subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. അമ്മ മഴക്കാറിന് കണ്ണിറഞ്ഞു അമ്മ മഴക്കാറിന് കണ്ണിറഞ്ഞു ആ കണ്ണീരിൽ ഞാൻ നനഞ്ഞു അമ്മ കരയുമ്പോൾ ഹൃദയം പടഞ്ഞ എത്ര മക്കളുണ്ട് അച്ഛന്റെ സ്വരമിളറുമ്പോൾ ചങ്കുലയാത്ത എത്ര മക്കളുണ്ട് കാരണം അമ്മയും അച്ഛനും കൺകണ്ട ദൈവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആരൊക്കെയോ ആണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പുണ്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് പരിത്യാഗമാണ് പ്രായമാകുമ്പോൾ എറിഞ്ഞു കളയേണ്ട കറിവേപ്പിലകളല്ല അവർ മറിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചുംബിക്കേണ്ട തിരിശേഷിപ്പുകളാണവർ എന്നിട്ടും എന്തേ കൂണു പോലെ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ പെരുകുന്നു എന്നിട്ടും എന്തേ എന്റെ മക്കൾ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോകും എന്ന് ഗദ്ഗണ്ഠരാകുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ നൊമ്പരം വൃദ്ധസദനങ്ങളെ ഈറനണിയിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് തൃശൂർ ഇരവിമംഗലം സ്വദേശിനിയായ ലക്ഷ്മി എന്ന എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അമ്മ നമ്മുടെ കരളലിയിച്ചത് താൻ നൊന്തുപറ്റ മക്കളെ അകാലത്തിൽ വിട പറഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഒരമ്മ ഇന്ന് മക്കൾക്ക് നല്ല തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യത്തിന് പണം വേണ്ട പദവികൾ എല്ലാമുണ്ട് പ്രായമായപ്പോൾ ഈ അമ്മ തന്റെ സ്വത്തിൽ അഞ്ചു സെന്റ് വീതം എല്ലാ മക്കൾക്കും വീതിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു ചെറിയ ഓടുപുരയുണ്ട് പ്രായത്തിൻ്റെതായ ചെറിയ ഓർമ്മക്കുറവുമുണ്ട് മക്കളിലൊരാൾ അമ്മയുടെ പുരയോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നു എന്നാൽ ആർക്കും അമ്മയെ വേണ്ട എല്ലാ മക്കളും അമ്മയെ തള്ളി ഒടുവിൽ ഓരോ ആഴ്ചയോ മാസമോ മാറി മാറി ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുക എന്ന ആർ ഡി ഒയുടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രാമവർമ്മപുരത്തെ സർക്കാർ വൃദ്ധസദനത്തിൽ അമ്മയെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ എത്തിച്ചപ്പോൾ ആ അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹൃദയ ഭേദകമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം മക്കൾക്ക് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്താലേ അവർ കഴിക്കൂ അവരെല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും രാത്രിയായിട്ടും എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ പേടിക്കും അമ്മയുടെ രോധനം മക്കൾ കേട്ടില്ല കേൾക്കാനാകാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മന്ദീപവിച്ചിരുന്നു അമ്മയുടെ ചോര കുടിച്ച് വളർന്നവരാണ് എല്ലാവരും അമ്മയുടെ മടിത്തിട്ട് വിദ്യാലയമാക്കിയവരാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വിളമ്പിക്കൊടുത്ത് തനിക്ക് തികയാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച അമ്മ പുറത്തുപോയാൽ വീടണയും വരെ ഉള്ളിൽ തീ നിറച്ച് ആന്തലോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മ മക്കളുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി വണ്ടിക്കളയെ പോലെ പണിയെടുത്ത അച്ഛൻ അവരുടെ ഭാവിയെയും സുരക്ഷിതത്വത്തെയും പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇന്ന് അവർ തൊലി ചൊളിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞുണങ്ങി അസ്ഥികൂടങ്ങളായപ്പോൾ പാഴ്മരങ്ങളെ പോലെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പരിഷ്കൃത കേരളത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് വിദ്യ ആഭാസമോ വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണ് കവിമൊഴി എന്നാൽ അറിവ് കൂടുന്തോറും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും ബിരുദങ്ങൾ പെരുകുന്തോറും ബുദ്ധിഭ്രംശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണിത് ലക്ഷ്മി അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച മക്കളെല്ലാം വിദ്യാസമ്പന്നരും വലിയ പദവി ഉള്ളവരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് അവർ മറന്നുപോയി മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ സനാതന മൂല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത വിദ്യ അഭ്യാസമല്ല ആഭാസം തന്നെയാണ് വിദ്യ കൊണ്ടറിയേണ്ടതറിയാതെ വിദ്വാൻമാരെന്ന് നടിക്കുന്നു ചിലർ എന്ന പൂന്താന കവിതാശലകം ഈ കാലത്തിന്റെ കണ്ണാടി തന്നെയാണ് സാഹോദര്യത്തെയും മാന ീകതയെയും ധർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് ഘോരഘോരം പ്രഘോഷിക്കുന്ന പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിത അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ മുഖം മൂടികൾ പലതും അടർന്നു വീഴും പട്ടുമേലങ്കകൾ ഊർന്നു വീഴും വിദ്യ മാനവികതയുടെ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്ന അഭ്യാസമാകണം വിദ്യാലയം മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന തലമുറയുടെ ഈറ്റിലമാകണം കുടുംബസ്വത്ത് ഭാഗം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പല വിദ്വാൻമാരും പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന പാഴ്ചലവായി വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കൾ മാറിയിരിക്കുന്നു പങ്കിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സമ്പത്തായി അവർ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു തറവാട്ട് വിഹിതം കൈപ്പറ്റിയവർ 
മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ കുറച്ച് വിഹിതം കുറഞ്ഞാലും ഭാരം കുറഞ്ഞല്ലോ എന്ന ആശ്വാസത്തിലും സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്നവരും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് കൂടുതലും ബ്രിഡ്ജ് എന്ന സിനിമയിൽ സലിംകുമാറിന്റെ മകൻ കഥാപാത്രം ശാന്താദേവിയുടെ അമ്മ കഥാപാത്രത്തെ ഭാര്യയുടെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ പൂച്ചയോടൊപ്പം വഴിവക്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദാരുണ രംഗം ആർക്കാണ് മറക്കാനാവുക ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം അമ്മയെ താഴേക്കിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രൊഫസറെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയുടെ ചൂട് ഇനിയും അറിയിട്ടില്ല അച്ഛനമ്മമാരുറങ്ങാത്ത വീടുകൾ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശപ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സ്നേഹത്തിനും സാമീപ്യത്തിനും സ്പർശനത്തിനും പരിഗണനയ്ക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ഇന്ന് അച്ഛനമ്മമാരുറങ്ങാത്ത ഭവനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ രോഗം മൂലമോ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് മക്കളുടെ അവഗണന കൊണ്ടും സ്നേഹ നീരസം കൊണ്ടും മാത്രം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടിത്തീർത്ത അപ്പന്റെ കാലുകളെ തഴുകാൻ തങ്ങളെ ചുമന്ന അമ്മയുടെ ചുമലുകളെ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം മക്കൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു പല മാതാപിതാക്കളും ആയുസ്വത്തു മുമ്പ് മരിക്കുന്നത് ഇത്തരം തിരസ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് മക്കളുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും തന്നെയാണ് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ തള്ളുന്ന മക്കൾ അറിയുന്നില്ല അവരും ഇതുപോലെ പഴുത്തുണങ്ങിയ പ്ലാവിലകളായി മാറുമെന്ന് നീ വിതച്ചത് നീ കൊയ്യും എന്ന സദ്വചനം പോലും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണീരി വീണ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രളയത്തെയും തടുക്കാനാകില്ലെന്നത് അജ്ഞത മൂലം പല മക്കളും മറന്നു പോകുന്നു പ്രായമായി അൽഷിമേഷ്യസ് ബാധിച്ച് തളർന്നു കിടക്കുന്ന തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം വിവാഹം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് കൂട്ടിരിക്കുന്ന യുവാവിനെ വർഷങ്ങളോളമായി പരിചയമുണ്ട് ഭർത്തൃപിതാവിന്റെ മലമൂത്രാദികൾ കോരി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഊട്ടി പരിപാലിച്ച് അയാൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളിൽ തട്ടി കരഞ്ഞ മരുമക്കളെയും ഓർക്കുന്നു കുടുംബത്തിലെ തിരിശേഷിപ്പുകളെ പോലെയാണ് അവരെ അവർ ഏറ്റെടുത്തത് മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ടിവിയും അരങ്ങുവാഴുന്ന ഈ യുഗത്തിൽ മുത്തശ്ശിമാരുടെയും മുത്തശ്ശന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം കിടാവിളക്കുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് മുത്തശ്ശി കഥകളും കവിതകളും ജീവിതയാത്രയിലെ പാതേയമാണെന്ന് അവബോധമുള്ളവരുണ്ട് വാർദ്ധക്യം മറ്റൊരു ശൈശവം തന്നെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ സ്നേഹവും പരിഗണനയും സ്പർശനവും കൊതിക്കുന്ന കാലം രുചിയേറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വെമ്പുന്ന കാലം കുഞ്ഞിനെ പോലെ പരാതി പറയുകയും വാശി പിടിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട രാത്രികളിൽ നിലവിളിക്കുന്ന കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന കാലം മറവികളുടെ കാലം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ബലം നഷ്ടപ്പെട്ട കാലം ആ ബലഹീനതയിലെ കൈത്താങ്ങാണ് മക്കൾ അവിടെ ഒരു സ്വാന്തനമാകുക എന്നത് പ്രയാസകരമാണ് പക്ഷേ ഒന്നോർക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള തീർത്തും ബലഹീനമായ ഒരു ശൈശവത്തിലാണ് അച്ഛനമ്മമാർ നമ്മെ ചുമന്ന് തോളിലേറ്റി വളർത്തിയത് ഇനിയും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മെ ജീവിതയാത്രയിൽ അസ്വസ്ഥരാക്കിയേക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിച്ച് ചിരിച്ച അവസാന സന്ദർഭം എന്നായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്താണ് അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് അവസാനം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതെന്ന് അവരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അവരോടാണോ എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവരോടൊത്ത് കുറച്ച് സമയം സ്നേഹപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇനി എന്നാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള അന്തിശുപനത്തേക്കാൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം എന്താണ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉലയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തീപ്പൊരി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സാരം വയസ്സായി രോഗിയായി കിടപ്പിലായ അമ്മയെ ഉറുമ്പരിക്കുന്നു ഉറുമ്പിനറിയാം അമ്മയുടെ മാധുര്യത്തെ കുറിച്ച് മക്കളായ ഞങ്ങൾ അത് അറിയാതെ പോയി ഈ കവിതാ ശകലം നമ്മുടെ തണുത്ത മനസാക്ഷിയെ പൊള്ളിക്കട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് നവ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൻ നെവർ മിസ് അൻ അപ്ഡേറ്റ്